No primeiro clássico entre 13 e Campinense de 2017, os olhos estavam voltados para um certo camisa 10, que deu o que falar antes do início da pré-temporada dos clubes. Quando todos pensavam que iria defender as cores do Campinense, acabou desembarcando no estádio o presidente Vargas. Portanto, todos estavam curiosos em saber como seria o desempenho de Marcelinho Paraíba diante da Raposa. O Marcelinho, pela qualidade que tem, eu quero que ele jogue livre. Ele possa, pode, possa flutuar e feitos meias. Aonde ele quiser jogar do meio para frente, eu não quero que ele volte muito. Eu quero contar com ele muito próximo da área, que eu acho que aí ele pode é, criar mais problema e preocupação ao time adversário. Com a bola rolando, os raposeiros faziam a sua parte nas arquibancadas. E vaiavam o Marcelinho, quase sempre quando ele tocava na bola. O capitão Alvinegro se mostrava focado no jogo. Praticamente todos os lances de bola parada saíam dos pés dele. Já no final do primeiro tempo, Marcelinho recebeu cartão amarelo do árbitro Éder Caxias e ficou na bronca. Vim perguntar porque ele expulsou o nosso preparador físico. Aí ele falou, não é para mim falar com ele, eu como capitão. Se eu chegar com a educação e não puder falar com o juiz, então quem vai falar? O juiz não pode nem e a gente chega perto dele para conversar. Está dando uma falta aí só contra nós. Eu fui falar, professor, por que você expulsou o nosso preparador físico? Ele não explicou, já foi me dando amarelo. No intervalo, uma coisa era certa entre raposeiros e 13 anos. O meia do galo poderia decidir a qualquer momento a partida. A história dele é a história conhecida para todo mundo, porque já passou por diversas equipes. Tanto do Brasil como do exterior, no meu time de ponta, né? Marcelino destaca, né? Um bom jogador, né? Tá perdido no meio desses caras aí. Você acha que nesse segundo tempo ele pode fazer a diferença? Pode, ele pode fazer a diferença, né? Se meter bola para ele ali, lançar bola para ele ali, ele tem condições de fazer a diferença, né? E tinha até um baiano na torcida do 13, prestigiando, claro, o craque paraibano no amigão. Marcelinho Paraíba, meu xará aí, tá dando show, tá jogando bem. É um jogador experiente, jogador que foi da seleção, estamos torcendo por ele. Só que o gol do 13 não foi marcado por Marcelinho, e sim por Dico, de cabeça, o que não deixou de empolgar o um meio alvinegro. Mas com o um empate da Raposa, em um lance bastante questionado pelos jogadores do 13, Marcelinho não deixou barato e fez críticas à arbitragem. Primeiro, não foi falta aqui, meu lateral ganhou em cima na dividida, ele deu falta aqui, que não foi contra nós, os caras meteram a bola na área, foram no corpo do meu goleiro e ele não deu falta. O meu goleiro é absoluto na bola, os caras foram só no corpo dele, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Após alguns minutos de cabeça mais fria, Marcelinho Paraíba analisou a sua primeira experiência defendendo o Galo em um clássico dos maiorais. Para mim foi maravilhoso, uma emoção muito grande. Queria muito ter feito um gol, mas infelizmente não aconteceu. Mas eu acho que a equipe está de parabéns. Merecíamos sair daqui com a vitória, mas o hábito acabou atrapalhando o jogo. E parece que a torcida gostou do que viu em campo. Elogios para quem lutou os 90 minutos, superando a desconfiança no primeiro clássico do ano.